আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব 25 ব্যাচ কিভাবে হচ্ছে যে এখন তাদের আগামী কয়েক দিনের পড়াশোনাটা চালিয়ে যাবে একটা অন্যতম বড় সমস্যা 25 ব্যাচের একটা মেজরিটি অফ স্টুডেন্টসদেরকে নিয়ে যে এখানে এখন আমাদের কয়েকটা ক্যাটাগরি অফ স্টুডেন্টস চলে আসছে ওয়ান যারা এই কয়েক মাস ঠিকমতো পড়াশোনা করেছে সো দে অন দ্য রাইট ট্র্যাক টু যারা এই পাঁচ মাস ঠিকমতো কিছুই পড়ে নাই সো তারা আসলে হচ্ছে যে এখন আবার তাদেরকে সব কিছু নতুনভাবে রিস্টার্ট করতে হবে এখন এই রিজনটা কেন হইল এটা প্রতি বছরের কাহিনী প্রতি বছরই দেখা যায় কলেজে ওঠার পরপরই ওই যে বলে না পিপিলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে ঠিক একইভাবে হচ্ছে যে এদেরও হঠাৎ করে হচ্ছে রঙিন চশমা আর পাখা গজানোর কারণে এরা হঠাৎ করে উড়াল দেয় উড়াল দেওয়ার পরে যখন ফার্স্ট ইয়ার ফাইনালটা হয় তখন তাদের মনে পড়ে ও আচ্ছা বেশি উড়াল দিয়ে ফেলছি তখন তারা এসে বারবার সব পোস্টের নিচে সব জায়গায় এসে কান্নাকাটি করে হ্যাঁ এখন কীভাবে সিলেবাস শেষ করব এই জিনিসটা প্রত্যেক বছরের কাহিনী ছাব্বিশ ব্যাচ মাত্র এখন নামে ঢুকতেছে এদের মধ্যে এটা দেখা যাবে চব্বিশ ব্যাচের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি দেখা গেছে এবং আমাদের যখন ব্যাচ ছিল আঠারো ব্যাচ তখন আমরা এই জিনিস দেখে আসছি সো এটা একটা বলতে পারেন প্রাগৈতিহাসিক একটা হচ্ছে লেগেসি প্রত্যেকটা এইচএসসি ব্যাচের যে একটা ভালো অ্যামাউন্ট অফ স্টুডেন্ট প্রত্যেকবারই হচ্ছে যে এইচএসসিতে যে এরকম একটা গ্যাঞ্জাম করে চলে আসবে এখন কেন হয়েছে সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না দেয়ার মাল্টিপল রিজনস ওয়াই এই জিনিসটা হয় আই গেস এটা একটা খুবই স্বাভাবিক কমন সাইকোলজিক্যাল ইস্যু এই বয়সে বাট লেটস বি অনেস্ট উই নিড সলিউশন যে আসলে আমরা কী করতে পারি সো আগে বোঝার চেষ্টা করি যে আমাদের লেভেলটাকে আমরা ট্র্যাক করব কীভাবে যে আদৌ আর উই ইন দ্য রাইট ট্র্যাক অন নট সেটা বোঝার জন্য আমি তোমাদেরকে একটা ছোট্ট আইডিয়া দিই মনে করো নাম্বার ওয়ান কীভাবে বুঝবা যে তোমার আসলে হচ্ছে পড়াটা তুমি এখন কোন স্টেজে আসো তোমার এখন চলে গেছে কত পাঁচ মাসের মতো তাই না ফাইভ মান্থস অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট ফাইভ মান্থসের মতো তোমার গন যদি পাঁচ মাসের মতো তোমার চলে যায় তাহলে এই পাঁচ মাসে তোমার কি কি শেষ হওয়া উচিত ছিল আমি তোমাকে যদি ফিজিক্স দিয়ে আইডিয়া দিই তাহলে তোমার জন্য বুঝতে সহজ হবে তোমার এই পাঁচ মাসের মধ্যে ফিজিক্সের শেষ হওয়া উচিত ছিল অ্যাটলিস্ট ভেক্টর নিউটনিয়ন মেকানিক্স ওইদিকে ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি বা কাজ ক্ষমতা শক্তি শুধু সেটাই না তোমার গ্র্যাভিটি স্ট্রাকচার অফ ম্যাটার বা পদার্থের গাঠনিক ধর্ম এবং এইটার সাথে সাথে আরও অ্যাটলিস্ট একটা বা দুইটা চ্যাপ্টার ডিপেন্ডিং আপন ওই চ্যাপ্টারটা কতটুকু বড় তোমার এতটুকু এমন কিন্তু শেষ হয়ে যাওয়া উচিত যেহেতু শর্ট সিলেবাসে আমরা চলে আসছি শর্ট সিলেবাস মানে হচ্ছে যে তোমার এখন কিন্তু এইচএসসি টাইম ফ্রেমটা আঠারো মাসের না বরং তোমার এইচএসসি টাইম ফ্রেমটা ষোলো মাসে চলে আসবে ষোলো মাস যদি হয় তাহলে তোমাকে ধরতে হবে তোমার প্রত্যেক পেপার শেষ করার জন্য তুমি এখন টাইম পাবা সাড়ে ছয় মাস তো তোমার টেকনিক্যালি দেড় মাস দেড় মাস আছে একটা পেপার শেষ করার জন্য সো টেকনিক্যালি তোমার যদি এখন এ দুটুকু শেষ না হয় তাহলে তুমি তো এক পেপার শেষ করতে পারতেছো না এর মানে হচ্ছে তোমার কিন্তু টেকনিক্যালি হচ্ছে এত দিনের মধ্যে ফিজিক্সের প্রায় এক পেপারের এইটটি পার্সেন্ট শেষ হয়ে যাওয়া উচিত অ্যাটলিস্ট আইসিডির ক্ষেত্রে হয়তো বা চ্যাপ্টার তোমার ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ ওয়ান টু থ্রি অ্যাটলিস্ট শেষ হওয়া উচিত ফোরটা শুরু করার কথা তুমি যদি বায়োলজির ক্ষেত্রে চিন্তা করো ওইখানে তোমার মানে অ্যাটলিস্ট হচ্ছে যে বোটানি এবং জুওলজিতে হয়তো বা তিনটা বা চারটা করে চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল ম্যাথের ক্ষেত্রে তোমার এতদিনে হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্স ডিটারমিনেন্ট ওইদিকে হচ্ছে যে তোমার ত্রিকোণমিতি ত্রিকোণমিতির পর হচ্ছে তোমার সরল রেখা বৃত্ত তুমি যদি কনিক্স পর ওইদিকে তাহলে কনিক্স জটিল সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা এগুলা মানে হয় এদিকে ডিফারেন্সিয়েশন এলো ওইদিকে জিনিসগুলো মেন কথা হচ্ছে তোমার এন্টায়ার সিলেবাসের এতদিনে অ্যাটলিস্ট ফর্টি পার্সেন্ট শেষ হওয়া উচিত যদি সেটা না হয়ে থাকে তাহলে তুমি পিছিয়ে গেছো সিম্পল বিষয় আর নাহলে তুমি যদি ফর্টি পার্সেন্টে বেশি পড়ে রাখো তাহলে তো যে ইউ আর ডুইং ভেরি গুড রাইট কোনো সমস্যা নেই এখন প্রশ্ন হচ্ছে সামনে তোমাদের সামনে কী কী চ্যালেঞ্জ আসবে প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এতদিন পর্যন্ত তোমার পড়ার অনেক অ্যাভিনিউ পাচ্ছি না অর্থাৎ তোমার কিন্তু এতদিন পর্যন্ত কলেজে এক্সট্রিম প্রেশার ছিল না ট্রাস্ট মি বাংলাদেশের গার্ডিয়ানদের মতো বড় সমস্যা তারা মনে করে যত বেশি এক্সাম না হবে তত ভালো আমি মনে করি এটা বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেমের সবচেয়ে বড় কার্স যে আমরা এক্সাম ছাড়া পড়তে তো পারি না এবং আমরা এত বেশি এক্সাম নেই যে আসলে আমরা পড়ার সুযোগটাই দিই না আমাদের এক্সাম নেওয়ার স্ট্র্যাটেজিটা মূলত একটা অসুস্থ একটা অবস্থায় চলে গেছে মানে কলেজগুলোর আমি অবস্থা তো দেখি সিলেবাস শেষ হোক বা না হোক ধুমায় এক্সাম নিতে থাকে এই ধুমায় এক্সাম নেওয়ার কারণে যে কী পরিমাণ স্টুডেন্টদের প্যারা হয় সেটা আমি মোটামুটি হচ্ছে অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারি যাই হোক ওটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করে লাভ নাই বাট মেন কথা হচ্ছে যে সামনে তোমাদের
প্রিটেস্টে 10 দিন বা 12 দিন পরে বলে তোমাকে টেস্ট পরীক্ষা দাও তুমি যদি ওভারঅল টাইম ফ্রেম চিন্তা করো তুমি ঊর্ধে গেলে পড়ার জন্য পিওরলি আর টাইম পাবা হচ্ছে 6 মান্থস 6 মান্থস না সরি কি বলি 6 মান্থস 4 মানে 5 মান্থস ঊর্ধে গেলে পড়ার জন্য তুমি পিওরলি টাইম পাবা হচ্ছে 5 মান্থস বাকি সময় তোমার এই एग्जाम এই কোচু ওটা সেটা করতে করতে চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে তোমাদের এখন বর্তমানে অবস্থা সো হোয়াট ক্যান ইউ ডু মানে তোমার জন্য তাহলে এখন আইডিয়ালি সিচুয়েশনটা কি হওয়া উচিত মানে তোমার তাহলে অ্যাপ্রোচটা কি হওয়া উচিত অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে যদি তুমি ফার্স্ট ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট হও যেখানে তুমি মোটামুটি তোমার প্রি সিলেবাসটাকে প্রপারলি যতটুকু কমপ্লিট করা দরকার ততটুকু করতে পারছো তাহলে তোমার এখন কাজ হচ্ছে তুমি যেই পেইসে আগাচ্ছ সেই পেইসের সাথে আগাইতে থাকো পাঁচ মাসের মধ্যে তুমি অলরেডি বুঝে ফেলছো যে তোমার কোন জায়গায় পড়া উচিত কার কাছে পড়া উচিত অফলাইনে পড়া উচিত অনলাইনে পড়া উচিত তুমি অলরেডি জানো তুমি কার সাথে কমফোর্টেবল তুমি যদি তোমার এক্সিস্টিং সিস্টেমে কমফোর্টেবল থাকে এবং তোমার সিলেবাস কমপ্লিট হয় ফাইন গো অন দ্যাট ওয়ে হাউ এভার যদি তুমি এমন স্টুডেন্ট হচ্ছে না ভাই এতদিন আমি পারতেছিলাম না তাহলে অবশ্যই ইউ নিড টু এক্সপ্লোর আদার অপশনস কি আদার অপশনস সেটা আপ টু ইউ গাইস এখানে আমি কখনোই হচ্ছে জাস্ট বিকজ আমি হালকেন স্ট্যান্ডে জয়েন করেছি এবং একটা ব্যানার দেওয়া আছে আমি বলবো ধাম করে হেঁটেতে ঢুকে যাও মার্কেটে অ্যানালিসিস করো রিভিউ নাও যে আসলে কোন জায়গায় কি হচ্ছে আমি তোমাকে এটা বলতে পারি যে আমরা আমাদের কোর্সে কি কি করতে পারতেছি যেমন আমি জয়েন করছি হচ্ছে যে লাইক লিটারেলি এই মার্চের এক তারিখে আমি জয়েন করার পরে আমার সাথে আনার সাথে প্রথম কথা হয়েছে যে আমরা এখন প্রতিটা চ্যাপ্টার হচ্ছে যে টপিক ভিত্তিক সুন্দর হচ্ছে যে ম্যাথের সলিউশন নিয়ে আসতে চাচ্ছি এবং আমি অলরেডি তোমাদেরকে বেশ কিছু হচ্ছে স্লাইড টাইড দেখাইছিলাম মোস্ট প্রবাবলি যদি না দেখে থাকো মানে তোমার গ্রুপ চেক করলেই পাবা তো আমরা এখন চেষ্টা করছি যেন আপনাদেরকে টাইপ ওয়াইজ একটা আমরা সলিউশন প্রোভাইড করতে পারি এবং সেটা যেন হচ্ছে খুব ইজিলি আপনারা কম টাইমে হচ্ছে যে একটা গোছানো সলিউশন পেয়ে যান মানে আমরা এখন এফিসিয়েন্ট ক্লাসের দিকে আগাইতে চাচ্ছি বিকজ আমরা কিছু বুঝতে পারছি একটা হিউজ সংখ্যক স্টুডেন্ট আসলে হচ্ছে যে পারতেছে না সো তাদের জন্য একটা কুইক সলিউশন আনা দরকার সো আমরা কুইক সলিউশনের দিকে হচ্ছে যে আমাদের একাডেমিক ক্লাসগুলোতে বেশি বেশি ফোকাস করার চেষ্টা করতেছি সো আমাদের এই আমি এখনও যাই না একাডেমিকে অ্যাডমিশন করছি এই ক্লাসগুলো অ্যাড হয়েছে কিনা বাট খুব সুন যেহেতু অ্যাড হয়ে যাবে সো যদি আপনাদের এরকম মনে হয় যে আপনারা পিছিয়ে গেছেন প্রবাবলি দিস ক্যান বি আ ভেরি গুড কোর্স ফর ইউ বিকজ এখানে অ্যাটলিস্ট তাড়াতাড়ি সিলেবাসটা শেষ করার একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে ওরা মানে একটা হচ্ছে স্ট্রাকচার ওরা ফর্ম করতে পারছে এবং সেখানে আমরাও চেষ্টা করতেছি আমার টিম থেকে যেহেতু আমি ইঞ্জিনিয়ারিং সেগমেন্ট হেড আমি চেষ্টা করছি আমাদের টিমের থ্রুতে হচ্ছে যে কোয়ালিটি বিভিন্ন ধরনের ক্লাসেসগুলো অ্যাটলিস্ট এখানে তাড়াতাড়ি অ্যাড করে ফেলার সো দ্যাট ক্যান বি আর লাইক ইউ নো ভেরি গুড আইডিয়া ফর ইউ গাইস বাট অলসো লাইক লাইক জাস্ট জাস্ট ডিস ডিসরিগার্ড দ্য ফ্যাক্ট যে এই কোর্সটা এক্সিস্ট করে না কি না জাস্ট গিভ ইউ লাইক অথেন্টিক আইডিয়া যে আদৌ হচ্ছে যে কোনটা দরকার তোমাদের সো এখন তোমরা কী কী করবা তোমাদেরকে আমি একটা প্রপার হচ্ছে যে আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করি চলো আচ্ছা এটা তো কিপ দিব ওকে আমরা একটা নতুন স্লাইডে যে তোমাদেরকে প্রপারলি হচ্ছে একটা ব্ল্যাঙ্ক স্লাইডে থেকে তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করি প্রমোশন টোমোশন শেষ আমার আসল ঝামেলা শেষ হয়েছে এখন আমি আসল মানে গাইডলাইনটা দিতে পারবো প্রপারলি গাইডলাইন নাম্বার ওয়ান আসলে আমরা সাবজেক্ট ভিত্তিক তোমাকে একটা প্রপার গাইডলাইন দিই তোমার আপাতত কাজ হবে আগামী এই রমজানের মধ্যে কী করবে তোমাকে মার্চ মানে টাইম ওয়াইজ হচ্ছে টাইম ফ্রেমটা দিয়ে দিই এই মার্চ মাসের মধ্যে তোমার টার্গেট হবে প্রতিটা সিলেবাসের প্রতিটা সিলেবাসের অ্যাটলিস্ট ফর্টি পারসেন্ট কাভার করা প্রতিটা সাবজেক্টের এপ্রিল মাসে তুমি চলে যাবা হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট আরও টেন পারসেন্ট ইনক্রিজ করে তোমাকে ফিফটি পারসেন্ট পড়াশোনা এপ্রিলের মধ্যে কমপ্লিট করতেই হবে মাস্ট সেটাও আমি বলবো লেট হয়ে গেছে তাও মাস্ট কমপ্লিট করতে হবে এপ্রিলের পরে মে আসবে আরও টেন পারসেন্ট জুন আরও টেন পারসেন্ট জুলাই সেখানে আরও টেন পারসেন্ট অগাস্ট আমি চাচ্ছি তোমার প্রোগ্রেসিভলি আগাও হ্যাঁ আমি তারা হুরাই বিশ্বাসী না একটু প্রোগ্রেসিভলি আগাও তাহলে চল্লিশ দশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই অ্যান্ড ফাইনালি অক্টোবর অক্টোবর আসতে আসতে তোমাদের টেস্ট পরীক্ষা চলে আসার চান্স আছে সো দেয়ার ইজ এ হাই পসিবিলিটি হয়তো তোমার তখন শেষ করতে পারবে না সো একটু চেষ্টা করবা এর মধ্যে যে কোনো মাসে আমি তোমাদের এক্স্যাক্টলি বলতেছি না কোন মানতে বা যেই মানতে তোমার এক্সামের প্রেশারটা কম থাকবে সেই মানতে পনেরো পনেরো করে টেনে পনেরো পার্সেন্ট করে টেনে তুমি হচ্ছে একটু সিলেবাস আগায় নিবা যেন তুমি অক্টোবরের আগে সিলেবাস শেষ করতে পারো সরি সেপ্টেম্বরের আগে জুলাই অগাস্ট তাই না এক মাস দুই মাস তিন মাস চার মাস পাঁচ মাস ছ মাস ছ মাস ঠিক আছে তাহলে তোমার টার্গেট হবে এই হচ্ছে যে অগাস্টের মধ্যে সিলেবাস কমপ্লিট করো যেন সেপ্টেম্বরে যদি তোমার টেস্ট পরীক্ষা হয় ইউ ক্য
আর তোমার তো বারোটা চ্যাপ্টার তো কমপ্লিট করার কোনো ব্যাপারই না তো দেখো বারোটা চ্যাপ্টার তুমি পড়তে পড়ে তোমার প্রত্যেক মাসে দুইটা করে চ্যাপ্টার কমপ্লিট করতেছ অন দি আদার হ্যান্ড ম্যাথের ক্ষেত্রে সেম সব জায়গায় তুমি হচ্ছে এরকম একটা সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে আগাও তোমাকে তারা হুরা কেউ করতে বলে নাই বাট বুঝার চেষ্টা করো যে তুমি যদি কোনো একটা মাসে স্কিপ করো বা শেষ করতে না পারো তাহলে তোমাকে পরের মাসে যে ওইটা প্রেশার নিতে হবে সো ডোন্ট ডু দ্যাট ডোন্ট বি দ্যাট গাই যে কিনা লাস্টে যে সব কিছু হচ্ছে হাবু ডুবু খেয়ে পড়তেছ যদি সিলেবাস এখনও শেষ না হয় প্রপারলি যাদের হচ্ছে এখনও পিছিয়ে আসো চেষ্টা করো এমন একটা সোর্স থেকে পড়ার সেটা যেখান থেকে হোক আই ডোন্ট কেয়ার এমন একটা সোর্স থেকে পড়ার যেখানে তুমি তাড়াতাড়ি সবগুলো শেষ করতে পারবা কারণ তোমরা এতদিন বুঝেছো তোমাদের সময় নাই তোমরা মনে করো তোমাদের অনেক সময় আছে আসলে সময় নাই এবং একটা মানুষ দিন শেষে এমনও দিনে পাঁচ ঘন্টার বেশি পড়তে পারে না সময় না আপনি নিজে খুঁজে বের করেন কলেজ টলেজ করে কন পড়বেন সো পাঁচ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে সব কিছু শেষ করতে হবে অপটিমাম ভাবে ম্যাথটা করে দেখেন যে আসলে আপনার কত অ্যামাউন্ট অফ সময় আছে সেই অনুযায়ী আপনি সুন্দর করে যে কোনো সোর্স থেকে অ্যাটলিস্ট আপনার কন্টেন্টগুলো ম্যানেজ করে পড়া শুরু করেন অফলাইনে পড়ে অফলাইনে পড়েন অনলাইনে পড়ে অনলাইনে পড়েন যেখান থেকে পারেন না কেন সিলেবাসটাকে এই টাইম ফ্রেমের মধ্যে কমপ্লিট করার টার্গেট নিয়ে আগান না হলে কিন্তু বলছি চব্বিশ ব্যাচ এরকম ধরনের প্রবলেমে পড়ছে আপনারা গুরুতর প্রবলেমে পড়বেন সো ডোন্ট ডু দ্যাট দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে